కంటోన్మెంట్ లో వార్తా విశేషాలు ఈ రోజు హెడ్ లైన్స్ ఎస్సీబీ ఛానల్ కథనానికి స్పందన శోభనా కాలనీలో చెట్ల కొమ్మలు తొలగింపు సెలూన్ షాప్లను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం డిమాండ్ మారిడపల్లి హిందూ శ్మశాన వాటికకు ట్రాలీ వితరణ రవి కాలనీలో సంవత్సరాల తర్వాత చెత్త తొలగింపుకు మోక్షం ముంబై అంబేద్కర్ భవనంపై దాడిని ఖండించిన ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు కరోనా బారిన పడ్డ జర్నలిస్టుకు సహాయం అందించిన రవీందర్ గుప్తా కంటోన్మెంట్ లో కరోనా పరీక్షలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ కంటోన్మెంట్ లోని అన్ని వార్డులకు సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు భానుక మల్లికార్జున్ కంటోన్మెంట్ ఐదో వార్డ్ శోభన కాలనీ పార్క్ లో పేర్కొపోయిన చెత్తాచెదనాన్ని కంటోన్మెంట్ సానిటేషన్ విభాగం అధికారులు శుక్రవారం తొలగించారు దీంతో కాలనీ వాసులు కంటోన్మెంట్ సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గత కొద్ది రోజులుగా కాలనీ రోడ్డుతో పాటు పార్కు పరిసర ప్రాంతాల్లో చెట్ల కొమ్మలను గుట్టరుగా వేశారు విద్యుత్ వైర్లకు ఆటంకంగా ఉన్న చెట్ల కొమ్మలను తొలగించి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెట్ల కొమ్మలు వేయడంతో ఎస్సీబీ ఛానల్లో కథనాన్ని ప్రసారం చేయడం జరిగింది వెంటనే స్పందించిన శానిటేషన్ విభాగం అధికారులు చెత్తను తొలగించడంపై కాలనీ వాసులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు కంటోన్మెంట్ బోర్డు శానిటేషన్ విభాగం సిబ్బంది తీరుపై కాలనీ వాసులు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు సమస్య పరిష్కారం కొరకు చొరవ తీసుకున్న కంటోన్మెంట్ బోర్డు సీఈఓతో పాటు ఇతర అధికారులకు కాలనీ ప్రతినిధులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కంటోన్మెంట్ రవి కాలనీలో ఓ పురాతన ఫ్లాట్ ను చెత్తడంపుగా మార్చేశారు స్థానికులు దీంతో దోమలు దుర్వాసనతో నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు స్థానికులు చుట్టూ గోడలు ఉండడంతో వర్షపు నీరు నిలిచి ఓ కుంటను తలపించింది దీంతో స్థానికులు ఫిర్యాదుతో రంగంలో దిగిన కంటోన్మెంట్ సిబ్బంది ఆ స్థలాన్ని శుభ్రపరిచే పనిలో పడ్డారు తవ్వినా కొద్దీ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో ఏకంగా నాలుగు లోడ్ల చెత్త బయటకు రావడం విశేషం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సిబ్బంది అదే పనిలో నిమగ్నం కాగా లోడుల కొద్దీ చెత్తను డంపింగ్ యార్డుకు తరలించారు ఇకనైనా అధికారులు చెత్త వేసి ఆ ప్రాంతాన్ని డంపింగ్ యార్డుగా మార్చకుండా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నారు స్థానికులు ప్రజలకు శుభవార్త ఇన్నాళ్లు కరోనా టెస్టుల కోసం ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల కోసం తిరిగే బాధ తప్పనుంది ఇప్పటి వరకు కరోనా టెస్టుల కోసం కంటోన్మెంట్ ప్రధానికం అక్కడికి ఇక్కడికి అంటూ చక్కర్లు కొట్టారు టెస్టులు కంటోన్మెంట్ లో నిర్వహించకపోవడంతో కార్పొరేట్ ల్యాబ్లను ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది కరోనా కేసులు డబుల్ సెంచరీకి చేరువ కావడంతో ప్రజల్లో టెస్టులు చేయించుకోవాలన్న ఆలోచనలకు మరింత బలపడింది దీంతో టెస్టుల సెంటర్ల చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం కరోనా టెస్టులకు కంటోన్మెంట్ సెంటర్ కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఒకటో వార్డ్ లో ఈ సెంటర్ ఏర్పాటుకు సిద్ధం అవుతుండగా ఒకటో వార్డ్ బోర్డ్ మెంబర్ జక్కుల మహేశ్వర్ రెడ్డి టెస్టుల కోసం సెంటర్ సేకరణ పనిలో పడ్డారు బోయిన్పల్లి డిస్పెన్సరీకి అంగీకారం కూడా చుట్టూ పిల్లల మెటర్నరీ ఆసుపత్రి ఉండడంతో అందుకు నిరాకరించారు దీంతో పక్కన ఉన్న గ్రౌండ్ లోని ఖాళీ భవనంపై దృష్టి పెట్టారు ఒకటో వార్డ్ లోని సెంటర్ ఎక్కడ అనేది త్వరలో ప్రకటిస్తామని తెలిపారు బోర్డ్ మెంబర్ జక్కుల మహేశ్వర్ రెడ్డి సెంటర్ సేకరణ పనిలో వైద్యులతో పాటు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ బోర్డ్ మెంబర్ జక్కుల మహేశ్వర్ రెడ్డి చర్చలు జరుపుతున్నారు కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో సెలూన్ షాప్ లో పనిచేసే ఉద్యోగులతో పాటు యజమానుల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారిందని ప్రభుత్వం వారిని ఆదుకోవాలని మారేడుపల్లి నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు శుక్రవారం వెస్ట్ మారేడుపల్లిలో నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన తెలిపారు లాక్డౌన్ నాటి నుంచి తమకు ఎటువంటి సహాయం అందలేదని దీనికి తోడు ఇటీవల కరెంటు బిల్లులు పేల రూపాయలు వేశారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు లాక్డౌన్ కరోనా పరిస్థితుల మూలంగా కొద్ది రోజులుగా పనులు లేకుండా పోయాయని వాపోయారు రోజు రోజుకు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతుండడంతో సెలూన్ షాప్లను సైతం మూసివేస్తామని కరోనా వైరస్ వేగవంతంగా వ్యాప్తి చెందడంతో తమ వృత్తిలో ఉన్న వారికి మరింత ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని దీంతో దుకాణాలందు తీసేందుకు కూడా భయపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం సభ్యులు తెలిపారు తమపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని కరెంటు బిల్లులు తగ్గించడంతో పాటు బీసీ లోన్లు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు నిరసన తెలుపుతున్న నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం సభ్యులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు గజ్వల్ భరత్ సంఘీభావం తెలిపారు నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం సభ్యుల డిమాండ్లను ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం అధ్యక్షుడు వెంకటేష్ జనరల్ సెక్రటరీ హనుమాన్ వెంకట్ ట్రెజరర్ ఎల్ శివ అనిల్ కుమార్ శంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు స్వచ్ఛందంగా నాలుగు రోజులు మేము బంద్ పెట్టినాము మా గురించి గవర్నమెంట్ ఆదుకోవాలా బీసీ లోన్ శాంక్షన్ కావాలి కరెంటు బిల్లులు మాఫీ కావాలి మా షాప్ రెంట్లు తక్కువ చేసి తీసుకునేటట్లా మీరు మాట్లాడాలి మారడపల్లిలోని హిందూ శ్మశాన వాటికకు కట్టెల ట్రాలీ క్రిమి సంహార మందులు పిచికారి చేసే యంత్రాన్ని హిందూ శ్మశాన వాటిక డెవలప్మెంట్ కమిటీ సభ్యులు అందజేశారు శ్మశాన వాటిక అభివృద్ధికి డెవలప్మెంట్ కమిటీ సభ్యులు చేసిన సేవలు ప్రశంసనీయమని అధ్యక్షుడు వెంకటేశం అన్నారు శ్మశాన వాటికకు అంతిమ యాత్రలో పాల్గొంటున్న కుటుంబ సభ్యులకు ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలను కల్పించడం జరిగిందని వెంకటేశం తెలిపారు శ్మశాన వాటిక అభివృద్ధిక
ప్రస్తుతం కరోనా లాంటి పరిస్థితుల్లో నిరుపేదలతో పాటు జర్నలిస్టులకు తన వంతుగా నిత్యావసర సామాగ్రిని అందించానని కానీ నిత్యం ప్రజా సమస్యలపై తమ కలంతో ప్రశ్నించే గొంతుక మూగబోకుండా కాపాడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆయన తెలిపారు కంటోన్మెంట్ ఏడో వార్డులోని బుల్లారంలో ఆయన సతీమణి సంధ్యా గుప్తాతో కలిసి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఓ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో కరోనాతో చికిత్స పొందుతున్న జర్నలిస్ట్ పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు నిత్యం కుటుంబాలను పక్కకు పెట్టి వార్తల వేటలో పడే జర్నలిస్టులకు ఎంత చేసినా తక్కువేనని తన వంతుగా సహాయం ఎల్లవెల్లా అందిస్తానని తెలిపారు బుల్లెట్ రవి ప్రజలకు మనకు మధ్య అనుసంధానం చేసే వ్యక్తులు కాబట్టి ఎవరైతే కోవిడ్ నుంచి ఈ రోజు బాధపడుతున్నాడో ఆ వ్యక్తి త్వరలో కోలుకోవాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను కంటోన్మెంట్ లో ఎక్కడా తమ అవసరం ఉందన్నా తప్పక సహాయం అందిస్తామని తెలిపారు స్థానిక నేత భానుగా నర్మదా మల్లికార్జున వాటిలో కరోనా ప్రాంతాల్లో సహాయం కావాలనుకుంటే తమను సంప్రదించవచ్చని ఆయన తెలిపారు కంటోన్మెంట్ లో కంటైన్మెంట్ జోన్లతో పాటు కరోనా వచ్చిన ప్రాంతాల్లో ఆయన సొంత డబ్బులతో వాహనాలు ఏర్పాటు చేసి స్ప్రే చేయించారు ఆరో వార్డుతో పాటు మిగతా వార్డులోని రాయల్ ఎన్క్లో గ్రీన్ వ్యూ హనుమాన్జీ మహారాజా వనిత సేల్ కాలనీలో ఈరోజు సోడియం హైడ్రో ఫ్లోక్లోరేడ్ ద్రావణాన్ని స్ప్రే చేయించారు రోజుకు రెండు వేల లీటర్లతో తమ వాహనం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు చక్కర్లు కొడుతూనే ఉంటుందని ఎక్కడా కరోనా బారిన పడ్డా అక్కడ స్ప్రేతో పాటు బ్లీచింగ్ అవసరం ఉన్నా తమను సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు బానుగా మల్లికార్జున్ కంటోన్మెంట్ లోని కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాల్లో తమ టార్గెట్ గా విస్తృత సేవలు అందిస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు ముంబైలో అంబేద్కర్ భవన్ కూల్చివేసిన ఘటనకు నిరసనగా ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో బోర్డు మూడో వార్డ్ ఈద్గా అంబేద్కర్ నగర్ లోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద శుక్రవారం నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది ఎంఆర్పీఎస్ నగర ఉపాధ్యక్షుడు కంటోన్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ కిషన్ మాదిగ ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నిరసన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ కిషన్ మాట్లాడుతూ దాడి చేసిన ఘటన మీద సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని అంబేద్కర్ భవనానికి రక్షణ కల్పించాలని దోషులపై రాజద్రోహం కింద మరియు ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు కింద కేసులు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు దశల వారీగా ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్లు శ్రీ కిషన్ చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉదయ్ నవీన్ సురేష్ షబ్బీర్ సాయి సంపత్ అనిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఎల్లప్పుడూ అప్డేట్ సమాచారాన్ని పొందండి